வெல்கம் டு பிரியா கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து சின்ன மசால் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் முந்நூற்றம்பது கிராம் சுண்டலை ஊற வச்சு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஆறு விசில் வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயங்க அஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா ஒரு கடாய் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கி இது பாருங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எழுதி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வளர்த்துக்கோங்க வளர்த்தாலதுக்கப்புறம் இதை ஆரம்பித்து அரைச்சிக்கலாம் எதுக்கு இப்படி வளர்க்குறோம்னா நம்ம குக் பண்ணுறப்ப வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வளங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த அரைச்சி கேவி அதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வளர்த்து விட்டு அரைச்சி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இப்படி ஃபைனாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் நான் ஜார் ஃபுல்லாக போட்டேங்க ஆனால் வந்தது பாருங்கள் இவ்வளோ தான் இது இன்னும் வணக்கணும்னா இன்னும் கம்மியாயிக்கும் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் வெங்காயம் வணக்கிறதுலேயே அந்த வடைச்சட்டிலேயே நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க நாலு ஸ்பூனு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பும் போட்டாச்சு ஜீரகமும் போட்டாச்சு பிரிஞ்சி இலையும் போட்டாச்சு அரைச்சி வச்ச விழுதும் இது போட்டாச்சு இது நல்லா வணங்கி எண்ணெய் பிரியுத வரைக்கும் நல்லா வணங்கி வரணும் பாருங்க தக்காளி ஒரு எட்டு பழத்துக்கு மேலே எடுத்துருக்கிறேன் அது வந்து நாட்டு தக்காளி பழம் இது புளிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நான் எட்டு எடுத்துருக்கேன் பெங்களூர் தக்காளி பழம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்காது நீங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பழம் கூட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த கிரேவி வந்து மதியானம் பூரிக்கும் வச்சுக்க போகிறேன் நைட்டு வந்து தோசைக்கும் பிரெட்டுக்கும் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் நைட்டுக்கும் சேர்த்தியே இந்த கிரேவி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இப்போ பாருங்கள் தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணிட்டேன் நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வெங்காயம் அரைச்சி பண்ணிங்க அதுலேயே போட்டு இதையும் அரைச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி நல்லா வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வச்சு பாருங்கள் அரைச்சிது இதோட தக்காளி அரைச்சி விழுதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி விழுதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு அரைச்சிட்டு அதை மிக்சியில் அரைச்சது தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் தக்காளி வெங்காயம் விழுது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு தேவையான மசால் தூள் பாருங்கள் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் கால் ஸ்பூன் சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் நான் இதோட சுண்டலும் ஆட் பண்ணிட்டேங்க சுகர் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் ஆட் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சின்ன மசாலோட தூளுங்க சின்ன மசால் பொடினே கடையில் விற்கும் அந்த தூள் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துட்டாச்சுங்க மிளகாத்தூள் இதோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இந்த கிரேவிக்கு மெயினு சின்ன மசால் தூள் தாங்க அது கண்டிப்பாக இதில் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு குழம்பு பாருங்கள் எப்படி கொதி கொதிச்சுட்டு இருக்குதுன்னு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் கடைசியாக கஸ்தூரி மேக்கிங்க கொஞ்சம் கையில் இப்படி கசக்கி விட்டு மேலே தூவி விட்டுருங்க தூவி விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பூரியோட சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி பூரியும் சன்னா மசால் குழம்பு தயிர் சாதங்க அவ்வளோதான் நீ பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்குங்க என் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ